и я нахожусь в Кан, на французской ривьере. Представьте себе, выключили свет, на улице выползают сотни черных парней, стоят с э, такими объявлениями. Вы делаете хорошо ему и себе. Звезды, премьеры, триумфы, скандалы. Самые интересные истории от самого известного кинокритика страны Андрея Алферова из-за кулис 72-го Каннского кинофестиваля в проекте «Мы в Каннах 72» эксклюзивно на tvi.ua Развенчивая мифы и стереотипы про Канны, вот показываю. Здесь не всегда солнце, здесь бывает дождь, и тогда на улице выползают сотни черных парней, которые хотят продать вам зонтик. Рассказывая и показывая, как в Каннах люди стоят с такими объявлениями, в которых просьбы дать лишний билетик, или какое-то приглашение, я забыл рассказать, и коллеги меня поправили, почему так происходит. Это не от щедрости какой-то сверхъестественной людей здесь в Каннах, особенно аккредитованных, а тут действует четкое правило. Если вам выдали билет, и вы его не зачекинили на входе в зал, то это минус в вашу фестивальную репутацию. Поэтому дешевле для самого же себя отдать этот билет какому-то страждущему, который стоит, и просит, а иногда молит о лишнем билетике. Вы делаете хорошо ему и себе. Это был какой-нибудь 89-й год. Мы жили в огромном таком люксе, чек на 8, и пытались выстаивать в очередях билетики. Вот как сейчас стоят эти толпы людей. Вот так и мы делали. Я помню, как я билет-то получил как-то первый раз, но меня в зал не пустили, и, потому что я был без бабочки. Я обнаружил такого черного парня, как это, афро-француза, у которого было ведро. И ведри у него были вот для таких, как я, значит, неофитов, сделанные из бумаги, бабочки. И эти бабочки, значит, стоило, я помню, одна бабочка я купил за 10 франков, и у меня уже пустили обратно. Кино, я вам скажу честно, я и не запомнил, какое мы тогда смотрели. Остались только впечатления от того, как мы пробивались. Как общались, как ночевали, как хихикали, там, но точно не кино. Мы в Каннах 72. Среди других правил Каннского кинофестиваля а, действует такое правило, я не знаю, культуры даже номенклатурных канских режиссеров. Это режиссеры из так называемого канского круга. Это значит, что всякий новый фильм такого режиссера, он не будет показан где-то еще в Венеции, например, в Берлине. Канский кинофестиваль таких режиссеров окучивает, внимательно следит за тем, что они снимают. Среди таких режиссеров, например, Квентин Тарантино, которого Канны открылись, открыли еще в 92 году благодаря фильму «Бешеные псы», показанные здесь вне конкурса. Мистер Белый, мистер Платин, мистер Розовый. Почему я, мистер Розовый? Кому какая разница? Ну и потом, конечно же, триумф криминального чтива, который случился в году 94-м. В этом году четверть столетия, представляете? Четверть столетия криминальному чтиву. Такие вопросы лучше решать с пушкой. Вот... Грех, правда, напоминать вам о вашем возрасте. 25 лет криминальному чтиву. Вы помните, как вы все ликовали, когда смотрели этот фильм, а пытались повторить вот эту развязанную манеру Тима Рота, Джона Траволты или Сэмюэля Джексона? В этом году Тарантино приедет с картиной «Однажды в Голливуде». Актерам приходится исполнять опасные штуки. Клифф помогает им нести эту тяжкую ношу. Вы согласны с этим утверждением, Клифф? Да, как-то так. У ваших трех канских картин э, такое пересечение тем. Мать, э, повинуясь своим материнским инстинктам, готова идти очень далеко для того, чтобы защитить своего ребенка. Готова даже убивать. Это случайность? Я думаю, что во времена, когда исчезло доверие к общественным моделям и к политическим структурам, и в этих обстоятельствах семья становится много более важным институтом. Поэтому как бы, я ничем не интересуюсь до такой степени, 
как кризисом семьи. Я и сейчас как бы искал ищу истории, связанные с семьей, конечно. Мы в Каннах 72. А теперь про другого номенклатурного канского режиссера, чей фильм уже показали здесь на Ривьере. Педро Альмадова дважды получал здесь награды, переживал ну, разные неприятные моменты. Однажды на премьере фильма Альмадовара здесь в Каннах, в зале Люмьер, представьте себе, выключили свет. Фильм, с которым Альмадовар приехал в этом году на Ривьеру, называется а, «Боль и слава». Это очень личное кино, выполненное в жанре 8,5. Сейчас попытаюсь объяснить не птичьим языком, что такое жанр 8,5. Значит, жанр 8,5 был придуман великим Федерико Феллини в 63 году. И в этом жанре, как правило, снимаются истории про режиссеров, которые мучаются в кризисе, не зная, о чем снимать свой новый фильм, и снимают фильм о том, как они не знают, о чем снимать свой новый фильм. Вот с 63 -го года, с тех пор, как такого режиссера сыграл Марчелло Мастрояни, а сыграл, в общем, самого Федерико Феллини, жанры личного высказывания авторов называются «Восемь с половиной». «Боль и слава» — это «Восемь с половиной» Педро Альмадовара. Самый личный фильм. В фильме «Боль и слава» самого Альмадовара играет его близкий друг, открытый им актер Антонио Бандерас. Практически в костюме самого Альмадовара. Такие же всклокоченные волосы, седая борода и даже интерьеры квартиры этого режиссера, которого играет Бандерас. Это интерьеры квартиры самого Педро Альмадовара. Неожидаемо. Так можно истолковать этот фильм. Это то, что больше всего в моем сердце. Это история не молодого режиссера с какими-то скелетами прошлого, которые его не отпускают много-много лет. И мать, одной из апостасий которой здесь в фильме играет Пенелопа Круз. Воспоминания о первом сексуальном влечении к мужчине, о любовнике, который его бросил и уехал в Аргентину. Это очень эстетское кино, и цвет здесь имеет гораздо большее значение, чем сюжет с перепутанными нитями такого помидорно-сентиментального испанского повествования. Смысл этой картины укладывается буквально в два предложения. Если вас не отпускает ваше прошлое, какая-то прошлая боль, про это нужно снять фильм, и тогда оно отпустит. Фильм выходит э, в украинский прокат 18 июля. Посмотрите, вы поймете не только все о главном испанском современном режиссере, но и, может быть, о самом себе. Это то немногое, что я хотел сказать вам сегодня. Обо всех событиях здесь происходящих смотрите на сайте канала TVI, э, в YouTube, э, на Facebook. Подписывайтесь и ставьте лайки.